Yeah, I think the recording That's start. It. You can start. Thank you, sir. Um, hi there, everyone. Um, my name is Bob, and I am a grateful recovering alcoholic, but I am slightly insane. Um, I know. I know. In step two, it says that you know we've been restored to sanity. I don't have the insanity to drink, but I do have a head that is still mad. Um, and this is what I understand today. This is what I understand today. When I first started coming to AA, I heard someone say, the alcohol's in the bottle and the alcoholic's in the head. I didn't know what it meant, but it sounded good. It sounded clever. So I used to say it at every meeting. Translate. మనదేమన్నారు <laughs> సో ఆల్కహాల్ బాటిల్లో ఉంటుంది ఆల్కహాలిజం మన బుర్రలో ఉంటుంది ప్లీజ్ గో హెడ్ బాబ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ యు నో ఇఫ్ ఇఫ్ దేస్ ఎనీ వన్ న్యూ ఆర్ ఇన్ ఎర్లీ డేస్ ప్లీజ్ నాట్ మేక్ ద మిస్టేక్ ఐ డి బికాస్ ఐ మేక్ దిస్ మిస్టేక్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఐ థోట్ ఐ న్యూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ Anytime someone would ask me, do you, want, do, do you know, do you understand? I used to do, I don't know if you have it in India, in England, we call it the nodding dog and just go, yes, yes. Translate. Okay. <laughs> so, I'm going to do my work. 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 ఆ తెలుసు అనుకునే పొరపాటు మీరు దయచేసి చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ బాబ్ యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్ బాబ్ యూ కెన్ యూ నో ఐ స్టార్ట్ ఇట్ కమింగ్ టు ఐఐ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ యు నో ఐ నెవర్ రియలైజ్ ఐ హెడ్ సెలెక్టివ్ హియరింగ్ ఐ ఓన్లీ హర్డ్ వాట్ ఐ వాన్ ఇట్ హియర్ అండ్ వాట్ ఐ వాట్ ఐ హర్డ్ was people saying that, you know what, I've been coming to AA for 20 years. I've never done the steps. I've never had a sponsor. And I've never read the big book. I haven't had a drink since my first meeting. And I thought, that's all I've got to do. Because, I'll be, you know, when I first came to AA, it, it, you know, it's me saying the preamble. The only requirement is a desire to stop drinking. I had no desire to stop drinking. I just wanted to stop consequences. And I did not identify with people in, in meetings. And, and I'll tell you what, because this is, this is what I heard. Um, I hear people share that, you know, they had become homeless. They had become... Their families had abandoned them. They were unemployable. They had got abused, you know, whether as children, you know, or when they were uh, at school, you know, or bullied. I had none of that. I'm the youngest of seven. I'm spoiled, you know. I've got one older brother, five older sisters, you know, so I'm the baby in the family. And having five older sisters is really good when I want to be fed. But it was really rubbish when I got hand-me-down clothes. Translate. So, I have a question for you. 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 నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా మందు ముట్టుకోలేదు అని 
ఆయన చెప్పటం జరిగింది అదే ఏది కావాలో అదే వింటానండి ఏది కావాలో అదే వింటాను మన ప్రియాంబులు ఏం చెప్పుద్ది మన ప్రస్తావన త్రాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఉంటే చాలు అండి సో నాకు మటుకు త్రాగుడు ఆపాలన్న కోరిక ఉండేది కాదు వచ్చిన కొత్తలో త్రాగుడు వాళ్ళు వచ్చే పరిణామాలు ఆగాలన్న కోరిక ఉంది సో ఆ తేడా ఉండదు నాకు నేను చేసిన పొరపాటు చేయొద్దు అన్నారు కదా ఇదే నాకు కావాల్సింది ఏంటా ఇది త్రాగుడు ఆపాలన్న కోరిక లేకపోతా పరిణామాలు వస్తాయి ఇంకోటి ఈయన ఈయనకి ఐదుగురు అండి అక్క అంటే బేసిక్గా అక్కలు తిండి పెట్టడానికి ఐదుగురు అక్కలు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది బాగా పెడతారు ఎన్ని నీకు కావాల్సినవి కాకపోతే బట్టల మట్టుకు బాగోదు ఎందుకంటే అంత చెత్త వస్తుంది అలా వేసుకుని వదిలేసిన బట్టలే నేను అని అంటున్నారు సో ప్లీజ్ గో హెడ్ బాబ్ థ్యాంక్స్ you know i i think i'm lucky because it only took me 6 years to understand step 1 for 6 years if people would say are, are you are you working the steps i'd say yeah yeah i'm i'm on step 1 i'm on step 1 um i've heard it said so many times and and i understand it now i understand it today for me you cannot be too stupid to get aa but you can be too clever for 6 years i was too clever because i thought i knew how to do it and i thought you know what all i've got to do is not drink today for me i understand there's a difference between sober and sobriety sober is just not drinking for me sobriety is understanding the illness and working on the solution for me i understand like that like that man said the alcohol's in the bottle the alcoholics in the head the problem isn't that liquid the problem is the alcoholic in here it's the it's the ism you know inside me you know Yeah. you know insane moronic stupid that that's me little bob that lives in my head he is the alcoholic and you know little bob in my head he's brilliant because what he does he sends a message to my heart to pump blood and that blood goes all the way around my body and then it gets to my brain and then he controls my brain and he tells my brain do this do this and then he tells my brain you don't have an illness you don't need to work a solution i understand that today you know alcohol didn't cause my alcoholism it helped me diagnose it um and like i said i'm lucky Because it only took me six years to work it out i i thought i thought there was something wrong with me because i was doing meetings for six years and i couldn't understand and today i do say that you know what i am lucky because i only had six years of being in of, of sitting in meetings and not understanding because i i've I've heard people with 10 years, 15 years, someone even 40 years of going to meetings and they just couldn't understand. You know? And for me, that is a spiritual awakening when I started to understand. Translate. Thank you so much. సో నేను ఆరేళ్ళు పట్టిందండి త్రాగుబోతానా అని అర్థం చేసుకోవడానికి దానికి నేను చాలా అదృష్టవంతుని అనుకుంటున్నాను ఆరేళ్ళలో నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి నేను మీటింగ్స్కి వచ్చేవాడిని రోజు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు 
రాగబోతున్న వంటి ఏంటి అని చెప్పి ఏదో వచ్చేవాడిని ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు తెలుసు సోబర్ కి సొబ్రైటీ కి తాను సోబర్ అంటే తాగు నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు సొబ్రైటీ అంటే తాగుబోతనం అని అర్థం చేస్తారు తాగుబోతనం ఇందాక మనిషి చెప్పినట్టు మందు బాటిల్లోనే ఉంటుంది తాగుబోతనం నా బుర్రలో ఉంటుంది ఆ మందుతో అసలు సంబంధం లేదు తాగుబోతనం అని ఇది ఏంటంటే నా గుండె రక్తం చెందిస్తుంది ఆ రక్తం నా బుర్రకి వెళ్తుంది బుర్ర ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఇది చేయి అది చేయి నీకు జబ్బు లేదని చెప్పుద్ది సో అది నా తాగుబోతాను ఫైనల్ గా ఏంటంటే నాకు జబ్బు లేదని చెప్పుద్ది ఎందుకు నేను అదృష్టవంతుని అంటాను అంటే ఆరేళ్ళే పట్టిందని నేను చాలా మంది చేస్తాను పదేళ్ళు మీటింగ్కి వస్తూ ఉంటాను నా బుర్ర మీద అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పని చేయకో పని చేసుకోకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటు పదిహేను ఏళ్ళు వస్తాను ఒక ఆయన అయితే నలభై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నాడు కదా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అసలు తాగుబోతాను అంటే ఏంటి మంది నుంచి దూరంగా ఉంటేనే సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నాడు కాకపోతే తాగుబోతాను మందు కాదండి నా బుర్ర అది నాకు అర్థమైంది ఆరేళ్ళల్లో అర్థమైనందుకు వీళ్ళల్లో అన్నయ్య సోళ్ళు పట్టనందుకు నేను అదృష్టవంతుంది అని చెప్తుంది ప్లీజ్ గోహన్ థ్యాంక్ యూ um i said it it took me 6 years to understand that that i'm powerless over alcohol and my life's unmanageable it wasn't good enough just saying it in a meeting that i'm my name's bob and i'm an alcoholic and me just saying yeah yeah i know step 1 you know admit it that we were powerless over alcohol and our lives right become unmanageable i had to know it deep down in my you know not just know it and say it and believe it but accept it deep down in my stomach you know and for me when i had that, that understanding um and some people call it if the desperation some people call it moment of understanding they i understand that that in itself is is like a spiritual awakening you know that's how it was for me i i i used to think a spiritual awakening is a big event it's like when there's a big mountain that comes in front of you or when there's like lightning and thunder and and, and all the lights go on you know like after, like after an eclipse everything's dark and then all of a sudden you get this bright light that is for me that isn't a spiritual awakening you know spiritual awakenings it's it's the little little things then things start to make sense you know um and you know some people call it a rock bottom um and again you know i couldn't identify with people with rock bottom because i had never become homeless i was never abandoned by my family I was never unemployable you know the fact that I couldn't get out and go to work was was a separate thing you know the fact that my family were disgusted with me you know but they didn't abandon me you know the fact that I was living in my own house not being able to get out you know that didn't matter you know but I could I didn't today I understand rock bottom is it's not a physical place um i had someone explain it to me it's it's a mental place it's when you're disgusted at how disgusting you are translate yeah <laughs> thank you yeah so i am your parent ఆరేళ్ళు పట్టిన దానికి నాకు ఈ అసలు మొదటి సోపాను అర్థం కావడానికి ఆరేళ్ళు పట్టడం తక్కువ సమయంలోనే అయిందని నేను ఆరేళ్ళు చాలా లక్కీ ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళతో చూస్తూ నాకు అర్థమయ్యేది కాదండి మీటింగుల్లో అందరూ నాకు ఉద్యోగాలు పోయింది నేను అదే నాకు ఇల్లు పోయింది వాకిలు పోయింది రోడ్ల మీదకి వచ్చాను తెల్లం పోయింది లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను వదిలేశారు బయటికి పోమన్నారు ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఏంటంటే నాకు ఏం జరగల అంటే నా కుటుంబం నన్ను ఎప్పుడు వదిలేదు 
వాళ్ళు చాలా చిరాకు పడ్డారు అసహించుకున్నారు కానీ అవ్వలేదు అలాగే ఉద్యోగాలు ఏమి పావు అంటే ఉద్యోగానికి నేను వెళ్ళేవో అని కాదు నా ఇంట్లో వచ్చి అంతే తప్ప అన్ఎంప్లాయబుల్ ఏం కాదు అంటే ఉద్యోగాలు రాకుండా ఏం లేదు నేనే వెళ్ళాపోయాను ఇంట్లో నుంచి కదా అలాగే ఏంటంటే రోడ్ల మీదకి ఏం వచ్చేయలేదు నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా సో నాకు అర్థం కాల చాలా మంది రాక్ బాటమ్ రాక్ బాటమ్ అంటారు ఎవర్ సోపన ఏంటి నేను త్రాగుబోతే నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది అన్మేనేజబుల్ అంటాడు అస్సలు ఇంగ్లీష్ ఇంత మంచి పదం అది ఏంటంటే జీవితం అస్తవ్యస్తం ఈ నాక్ పోవటం అన్నది నాకు ఆరువేలు పెట్టి మాత్రమే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు జరగలేదు రాక్ బాటం అంటే ఏదో ఒక చోటు కాదు నా మీద నాకే అసహ్యం రావాలి అది నా రాక్ బాటం అని చెప్తుంది ప్లీజ్ గో హెల్ you know when i had to understand it um when i was discussed it with her discussing i was you know um it was like i was in the gutter and i was looking down on everyone i still thought i was better than people you know um and when i when i had that moment of understanding and i finally accepted that step one you know something it, this is it, this is like spiritual awakening because you know the big book it started to make sense um i got my first big book early when i when i started coming to aa and what i did was is i looked at it and I, and i went to the back to see if there's an idiot guide you know like you get a textbook and there's the answers in the back i thought okay let me look for the answers you know and then there i can't see anything so then i looked at the index and it said doctor's opinion and i thought i'm not going to read that i know what my doctor thinks of me and you know, there's a chapter that says we agnostic for some reason in my head i thought it said we antagonists and i thought i'm not reading this you know rahu he, he read out chapter 5 how it worked i probably heard that near enough every meeting that i went to but you know like i said i had selective hearing my head used to just shut off i just think ah oh, i don't need to listen to this long reading it started to make sense you know Very much, you know during those six years this was in 2019 i ended up in a rehab you know because i'd get sober for a while you know so i'd be so that i'd not drink but sometimes three months six months sometimes more sometimes less um and it was painful but in, in 2019 my wife passed away and and i just thought you know what that's it i'm just going to carry on drinking um and that that quite I ended up in a rehab um and in that rehab uh my counselor he he gave me a big book and he said because what you have to do is when you leave here you've got to stick with AA yeah and you've got to keep this book um you know you have to keep going to meetings and i want i want you to swear at him i want you to say to him i've given you thousands of pounds and you give me a big book and tell me to go back to aa you know but what what i'm trying to say is that it's it didn't make sense you know it, i was trying to force to understand it but it wouldn't make sense um I think my higher power, you know, my higher power has a weird sense of humor. You know, he must do because he's like me because you know what? I'm I'm not. I'm like my higher power. That's why I have a weird sense of humor 
because you know what, my higher power thought, you know what, let's see how long you can keep going on. And then after six years, he, my higher power thought, you know what, I think it's time you understood that. And you know what, something magic, like I say, it is, it is like, ain't magical, because I could start to understand what was in the big book. And, you know, there's there's a weird thing is you know I've I've done I've done a book study, I've done quite a few book studies. I'm still doing book studies, and I highlight in my book and I underline, you know, I make notes, you know, uh, but I don't use that the, that book that cost me thousands of pounds. That one I keep special, you know. It might not be a special book, but it's special because I paid money for it. You know, it's not a first edition. It's not a special print. It's just a bog standard fourth edition. But you know what? The other book I have, it's like, it's like the fairies play with it. Because you know what? Even though I've, I've highlighted and I've underlined and I've got notes, pick it up and the fairies, they throw in extra words. Because sometimes I pick it up and there's, there's, there's sentences and paragraphs. And I think, I, I, I never noticed that before. Why did I not ever underline that bit? That's how it is for me. It is. I've heard that the big book comes alive. I understand that today. Translate. Thank you. So, mother, so far, no, I'm saying, I am a rock bottom. I'm saying, me, me, I am not saying, no, no, no. Me, I am not saying, you can't sit with me. Ah, ah, sit with us, then. That is, I can't do it. So, Sumarja, Randwell, Panthamdulo, I'm saying, I am not saying, you can't sit with me. You know, mama, you have a book, you know, I'm saying, doctor, you have a private number, I'm saying. ఇదెంతో చదువుతాను నేను మా డాక్టర్ గారు ఏమనుకుంటున్నారు నాకు తెలియజేయటం నా గురించి అనుకున్నాను దాని తర్వాత నా అదే దేవుణ్ణి నమ్మని వారి గురించి అంటే వి అగ్నాస్టిక్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని వి యాంటగ్నిస్ట్ అన్నట్టు చదవలేదు అంటే అగ్నాస్టిక్ కి యాంటగ్నిస్ట్ తేడా ఏంటంటే ఒకటి దేవుడు నమ్మడు ఇంకోటి ఏమో వెళ్ళాను సో అలాగా అసలు ఎప్పుడు తీసేది లేదు పుస్తకాన్ని మొత్తానికి రెండు వేల అంటే మూడు నెలలు సోబర్గా ఉంటాం ఆరు నెలలు సోబర్గా ఉంటాం నేను మళ్ళీ మొద్దు తాగుతుంటాం ప్రతిజ్ఞలు చేయటం ఇవన్నీ అయినాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రీహాబ్లో జాయిన్ అయ్యాను రీహాబ్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ డాక్టర్ బయటకు వెళ్ళే ముందు ఓ బిగ్ బుక్ ఇచ్చిడు ఇచ్చి మీటింగ్ లకి వెళ్ళరా బాబు అని ఏ నవలు కూడా నువ్వు అని అంటే నాకు అన్ని బూతులు తట్టాలనిపించింది అరే లక్షల లక్షలు కట్టించుకుని ఈ పుస్తకం ఇస్తావు నాకు ఏదో అక్కడ దొరకనట్టు లక్షల లక్షలు కట్టించుకుని ఒక పుస్తకం చేతిలో పెట్టి ఏ గెలవంటావా అన్నట్టు నాకు చాలా చిరాకు వచ్చి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏదో నాకు మెరుపులు వచ్చేసి ఉరుములు వచ్చేసి అలా ఏం అవ్వలేదు అర్థం కావటం మాది చిన్న చిన్న విషయాలు కడంగా ఏమైందంటే బిగ్ బుక్ అర్థం కావటం మొదలు నేను దానికి ముందు కూడా చాలా బిగ్ బుక్ స్టడీల్లో ఉన్నాను అండర్లైన్లు చేశాను అది చేశాను ఇది చేశాను అయితే మొదటిసారి నాకు అది అర్థం చేసుకోవటం మొదలు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అదే నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మా హయ్యర్ పవర్ కూడా మంచి కమెడియన్ ఒక ఆరేళ్ళు అటు ఇటు తిప్పాడు నాలాగే సర్లే రావు ఇప్పుడు నీకు టైం వచ్చింది అని చెప్పి అన్నేళ్ళు చదివిన బిగ్ బుక్ అర్థం కాదా మొదటిసారి నాకు అర్థమైంది మళ్ళీ స్టడీల్లో ఉన్నాను బిగ్ బుక్ స్టడీల్లో సో మొత్తానికి అలా ఈరోజు అంటే ఆ రీహాబ్లో ఇచ్చిన బిగ్ బుక్ వాడినండి అది జాగ్రత్తగా పెట్టా అల్మారాలో ఎందుకంటే అదేదో స్పెషల్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఎడిషన్ సెకండ్ ఎడిషన్ అని కాదండి మామూలు ఫోర్త్ ఎడిషన్ బుక్ కాకపోతే దాన్ని కొన్ని లక్షలు పెట్టా ఆ బుక్ కోసం అందుకనే పక్కన పెట్టాను నేను వాడే బిగ్ బుక్ చాలా నలిగిపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే పేరీస్ అంటే 
నన్ను నాకు సహాయం చేసే అవధూతల్లాగా వచ్చి ఇప్పటికీ కూడా పుస్తకంలో అప్పుడప్పుడు క్లిక్ అవుతూ ఉంటాయి అరే ఇంత ముంచు అదే చదవ ఇది నాకు కనిపించలేదే నేను దీన్ని అండర్లైన్ చేయలేదే అని ఈరోజు ఆ బుక్ అలా అర్థం అవుతూ మాకు అదే నా అధ్యాత్మ కొన్నప్పుడు ప్లీజ్ గో హెల్ప్ థ్యాంక్స్ you know when <clears throat> when i started to when i accepted that i was an alcoholic and my life was powerless and i started going through the book you know it is the weird thing i never accepted i was an alcoholic until i got to my rock bottom and it's only when i started going through the program that i understood i had alcoholism um and it's weird because you know when i started going through the program um i remember i asked my sponsor like uh, uh what do i do when i finish the steps you know and my sponsor said well are you going to finish today I said no and are you going to finish soon I said I don't know he said we'll just shut up and carry on um because you know I learned some wonderful things when I surrendered to the program and I started working the program words like I don't know I don't understand can you help me and do you know what those are magic words they're only small little words but they magic words because i know when i when i say them to another alcoholic in recovery who's working the program they will stop what they're doing and they take the time and they explain to me and they explain to me in idiot fashion because i am an idiot i might be an accountant but i am an idiot you know and they explain it to me in such a way that i not fully understand I start to understand. And I and and when I asked another lady this, wonderful lady who's been around for a very long time. She said, "Listen, when you start going through the steps, the steps are no longer what's written in the book. They're no longer what's written behind secretary in a meeting. It's something that runs through your blood." and blood doesn't go from your head to your foot and disappear it goes round and round and for me i understand that so i say if anyone asks me have you have i done the steps i say no i haven't done the steps because i'll be I'm honest i haven't done the steps i haven't got a certificate to say that i've finished all the 12 steps because i'm still doing the steps every day yeah. for me i start with step 1 every day you know and you know like rahul he read chapter 5 when when I, i when i do my readings i do chapter 5 every day and when i go through the steps every day i turn it inwards i don't see it as admit it that we were powerless over alcohol and our lives have become unmanageable i say that my life is unmanageable i am powerless I have come to believe that I need a power greater than myself to restore me to sanity. I make a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understand. Cuz I have to turn it inwards cuz I have to make it for me. But if I can do it for myself then I can show some. You know. And here's the brilliant thing is because when I started to understand And like I said is I'm only starting to understand. You know, and understanding that the program is never finished. It leaves me in a wonderful place because this is a never-ending journey for me, you know. Um I understand. There's only 12 steps. 12 simple steps, 12 simple solutions that are in order that have to be done 
in that order, but there's not 24. So I understand that, that because there's only 12 steps, I can't do this for anyone. In the same way, no one could do it for me. I have to work my program of recovery. Translate. So, my intent, my sorry, the Puskum Ardo to Mother Bit in the Mother Sopano, correct Gardo and the Rosen and Rosu Chadan is Kuntano, Najito, the Nenu Pagum, the Shakti Homo, Najito, Astras, unmanageable Najito. I'm a sponsor, and I can't have a step save again. Step save again, you have done a sponsor under Eros. I thought many steps on the play pot. Tell you, I'll end up with Norma Spinja. I'll sponsor. Okay, Nalabayel sober with and eh, Bob, Nick steps on the day. Postcolo on the new blood loan, blood to bite a ill pot on let I pot on the other around the three to the new body. So, Adoka Jeevan Vedano of all steps in keep all lopper to Antepa is I pot on to me. May pun in the soap on Kata panindo gora, main rose practice. Inda ka Rahul garu, idi ala panjas ne chadi. Main rose chadi ka. Kate na na kune chadi ka. Ipre mother shop ano onda ni kono mainu taavu bolte. Na jeevu to asthe asthe. Mundu na mainu adi na to law padke. Inkite apur paytho leke ana sahayi ne. Naku could not shake the car. Eat Ragubutan on the bite for him. Najutan, Chenino, Nenono, Arthanjus, Kuna, the Uriki, Apachap. A non Gartan and Lopper King Kal Nasanga the Entrosta. Alagi, I do chapter Chadina, Tantlo, Nabert, Nasanga the Ent, Nasanga the Matlar Nadaka. Yavroch chair, next steps, Ninjail Yavroch epicheller, Ninjail. So Adi Rosu Inkichko Galutuna, Lopper Internalized Anton, Achai Galutuna. Please go ahead. Um, yes, yeah, thank um. And I also understand today that there's not just 12 steps. The AA program of recovery, we also have 12 traditions. And we also have 12 concepts. And I don't even start to try and understand the concepts at the moment. I'm only just starting to understand about traditions. But I understand that they're all important. Those 36 principles, they're what make up, you know, a triangle of recovery, you know, unity service recovery. Because without recovery, can't do service. And without service, there is no unity. And again, you know, this I understand because someone explained it to me. 12 steps are our program of recovery. Twelve traditions, they protect our program of recovery. And the twelve concepts, they perpetuate our program of recovery. They're all interlinked and they're all important. Today I understand that. And for me, I understand that for me, working the program, it's easy if I'm in a meeting. Whether it's it, it, a bricks and mortar meeting or an online meeting, it's easy if I'm in a meeting. For me, it's important to work 
the program when I'm not in a meeting and when I'm not with an alcoholic. You know, it does say in step 12, having had a spiritual awakening as a result of these steps, I had to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. It doesn't say only with an alcoholic. It doesn't say only in a meeting. It says in all our affairs. We have responsibility statement. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of AA to be there for that. I am responsible. It doesn't say only help another alcoholic. It doesn't say only be responsible in a meeting. This is for me. It's only for me. This is how I understand it. It means that if anyone asks for help, if anyone needs help, I have to be willing to help them. You know, if there's if, if there's a lady who wants to cross the road, an old lady, I don't ask her, you're an alcoholic, because if you're not an alcoholic, I'm not going to help you. It means I have to I have to help someone. That I understand about service. And you know. We hear lots in, in, in meetings about the fellowship, the fellowship of AA. I don't think it's a fellowship. I think it's a family. Because I never realized I had brothers and sisters all around the world who were just like, you know, blood makes you related. Loyalty makes you family. I've, I've never come across anywhere where there's loyalty like there's in AA. You know, because, because of the online meetings, I've got, I've got to know brothers and sisters all around the world. You know, I've got my brother here, Harold. He's in South Africa. You know, I've got my sister, Audrey. She's in, she's in, she's in Germany. You know, I've got Karthik. He's in India. You know, I've got family all around the world. That I understand today. And today I understand about love and service. You know, Dr. Bob, he said, if, if you could summarize the program, trust God, clean house, help others, love and service. I understand what service is. Yeah. Before, when I was young, I used to think, you know, what, why, why do I need to do anything for anyone? You know, you go to school and, and, and you get a gold star. Yeah. You do, you do, you, you start doing better at school, you get good results. You do, you, you know, you have the exams and you get good results. You get good results, you get a good job. You get a good job, you get good money. You know, there's always a reward at the end of it. Day I understand service is doing it without any reward. And it's doing it without telling anyone. There's no point me me helping someone and then going going and telling everyone, oh, you know, I help so and so. If I help someone, it's between me and my higher power and the other person if they acknowledge it. That I understand today. Translate. Thank you. That was uh, you know quite deep, and I'm probably missing some of your stuff, but apologies. I'll try. <laughs> yeah. So, ఈ రోజు పన్నెండు సోపానాలు కాకుండా పన్నెండు సాంప్రదాయాలు పన్నెండు కాన్సెప్ట్స్ తెలుగులో మర్చిపోయింది అంటారు సంకల్పాలు పన్నెండు సంకల్పాలు ఈ ఉన్నాయి కానీ వేయలే నాకు తెలుసు ఇంకా పన్నెండు సంకల్పాలకి వెళ్ళకపోయినా ఇప్పుడిప్పుడే పన్నెండు సాంప్రదాయాలు అర్థం చేసుకోకుండా ఈ పన్నెండు సోపానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది నా రికవరీ ఈ పన్నెండు సోపానాల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే పన్నెండు సాంప్రదాయాలు పన్నెండు సంకల్పాలు ఈ పన్నెండు సోపానాల్ని ఇతరులకి పంచడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటున్నాను ఇందాక కూడా ఒక మాట చెప్పాను ఏలోకి వచ్చాక నాకు తెలియదు 
నాకు అర్థం కాలేదు ఇలాంటి అద్భుత పదాలు నాకు వాడటం అలవాటు అలా అనగానే ఇమీడియట్ గా చేసే పని అప్పు ఆపేసి నాకు జనాలు అదే ఒక మూర్ఖు అదే ఇడియట్ కి ఎలా అర్థం చేయించాలో అలా చేపిస్తాను ఎందుకంటే నేను ఒక ఇడియట్ ఆహా అదృష్టం శాతు దురదృష్టం శాతు బిగ్ బుక్ ఇడియట్ గైడ్ లేదు బిగ్ బుక్ ఎందుకంటే నేను ఒక ఇడియట్ కాదు తెలివైన వాళ్ళు తెలివి తాట్లు ఉంటేనే ప్రాబ్లం తెలివి తక్కువగా ఉంటేనే ఇంకా పనికి వస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ సో పన్నెండో సోపాన ఏం చెప్పుద్దంటే ఈరోజు ఎన్ని ఏంటంటే ఇంకో నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం వచ్చేక ఇతరు అదే దేని వల్ల వస్తుంది ఈ పదకొండు సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చాక ఇతర త్రాగుబోతులకి మరి జీవితంలో ఎన్ని వ్యవహారాల్లో ఈ సూత్రాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తాము ఎన్ని వ్యవహారాల్లో ఏ ఏ మీటింగ్ లో పాటించడం చాలా తేలిక ఎన్ని వ్యవహారాల్లో పాటించడం చాలా కష్టం నేను బాధ్యుణ్ణి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సహాయ హస్త కొడితే ఏ యొక్క సహాయ హస్త అక్కడ ఉండాలనానికి నేను బాధ్యత ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అన్నాడు తప్ప రాఘుబోతు కోరితే అన్నది ఒక ముసలావిడి రోడ్డు దాటడానికి చూస్తా నువ్వు త్రాగుబోతు కాదు నేను నేను రోడ్డు దాటించడానికి సహాయం చేయను అనడానికి లేదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా సహాయం కోరితే ఏ యొక్క సహాయ హస్తం అక్కడ ఉండాలి అంటే నా ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు అక్కడ ఉండాలి సహాయం చేయడానికి ఈ మామూలుగా ఫెలోషిప్ ఫెలోషిప్ అంటారు నా ప్రకారం ఇది ఫెలోషిప్ కాదండి ఇది ఫ్యామిలీ అంటే మామూలుగా రక్త సంబంధం ఉంటే వాళ్ళు చుట్టాలు అవుతారు ఒకరి పట్ల ఒకరికి బాధ్యత ఉంటే అకౌంటబిలిటీ బాధ్యత ఉంటే అది కుటుంబం అవుతుంది మనం అందరం ఒక కుటుంబం ఇప్పుడు నాకు ఈ జూమ్ మీటింగ్ వల్ల ప్రపంచం అంతా ఉంది కుటుంబం ఇప్పుడు హారల్డ్ జాయిన్ అయింది సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇంకొక ఆవిడ జాయిన్ అయింది ఆవిడ జర్మనీ నుంచి జాయిన్ అయింది కార్తీక్ అన్నది అంటే నేను ఇండియా నుంచి ప్రపంచం అంతా ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఈ కుటుంబం సో ఇలాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కుటుంబం ఉంటాం నేను ఏ యొక్క సహాయ వస్తాం ఎన్ని వ్యవహారాల్లోనే అందించటం చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే సర్వీస్ సర్వీస్ చేసింది చెప్పమండి చేసింది చెప్తే దాని ఎఫెక్ట్ పోతుంది చేసిన సర్వీస్ చెప్పుకుంటే అనాముఖతతో చేస్తాం సర్వీస్ నాకు నా భగవంతుడికి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏం నేర్పుతారంటే నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళు అసలు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వేరే వాడికి ఎంతో సహాయం చేయాలి అనిపించేది స్కూల్కి వెళ్ళి బాగా చదివితే మంచి గోల్డ్ స్టార్ ఇస్తారు ఆ గోల్డ్ స్టార్ గోల్డ్ స్టార్ తీసుకుని ఉద్యోగం తెచ్చుకో ఉద్యోగం చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఇలా ప్రతి పనికి ఏదో ఒక రివార్డు ఇచ్చేవారు ఏ రివార్డు లేకుండా చేసేదే సర్వీస్ అందుకని ఇంకెవరికి చెప్పారు చేసిన సర్వీస్ అది నాకు నా భగవంతుడికి మధ్యలోనే ఉంది అని అంటున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ I don't know what love is. You know, even now, I don't know what love is. 
But I know what love isn't. Love isn't what I used to do. And that was hate. I used to hate everyone. You know, I, I didn't care. I didn't care if he was a man or a woman, if he was black, white, Chinese, whatever. I hated everyone. And I was always angry. You know, I never realized how tiring and exhausting being angry all the time is. Yeah. And if I could not do that, maybe I'm just starting to get to that point where I'm able to love other people. And for me, that's a wonderful thing. Like I said, that, that's, a, that's a spiritual experience. You know, if I'm driving down the road and someone cuts, cuts in front of me, not wanting to get out and fight with them and, you know, shout abuse at them, but just smile at them and, 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 and you know, and give them a thumbs up. You know. I, you know, for me, working the program, Like I said, it, 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 it's led me to sobriety. You know, we do say that we don't have any regrets. I do have a regret. I do. And, and, and I say this openly. And I regret that my wife, while she was alive, she never got to see me in sobriety. See me sober. She never saw me in sobriety. She never saw me work in the program. Um. And again, this is what I understand today. That she might not physically see me, but in a weird way, because she's part of my higher power, maybe she does see me. You know? Um, like I said, is where does this lead me? You know, at the end of my drinking, um, my son is he's big, he's bigger than me now. He's 21 years old. At the end of my drinking, he'd sit there and he'd cry. And he'd say, you know what? I've lost my mum. I don't want to lose my dad. I don't want to be an orphan. It didn't matter how much I cared for him, how much I loved him, whatever. I couldn't stop. Do you know what? Today, my son lives with me. Um, I don't know anyone else who's got a, a son that's 21 years old. Um, and I don't know if your son does it, but my son takes all my stuff. He takes my stuff. He makes fun of me. You know, he leaves mess around the house, and then he laughs at me because he knows that I, I have, I have this thing to, I've got to clear it up. He does it, and you know what I do? It. And sometimes I get things. Oh, you now why have you done this? It's only for a second, and then I, then I have a big smile on my face because you know what, my son lives with me now. On my last birthday. <laughs> He got me a card. He got me two cards. He got me one card from him. And he put some stuff and then in, in, in it he put, you know what, I love you, Dad. I don't tell you how much I'm proud of you. You know. But then he got me a card from my dog saying, Happy birthday, Grand. That's what he does. You know. And he's part of my higher power. Because, you know, this, this this was a few months back. Probably, no, probably more than that. And he was talking about gym stuff because he's bigger than me, you know. Yeah. And he was making fun of me. And I said, you know, I used to do this in the gym. I used to do that in the gym. And I'm going to start doing this. And he turned around and said to me, it doesn't matter what you used to do. It doesn't matter what you think you can do. It doesn't matter what you want to plan to do. It's what you're doing now. It's like your AA program because he knows about the AA program. And it made me think. If I look through the book, I, have, I haven't come across any chapter that says into thinking. I haven't come across any chapter that says into planning. But there is a chapter that says into action. It doesn't matter what I think about what I'm going to do. 
in recovery. It's what I do. And, and this is what I understand today. Whatever I do in recovery, it doesn't carry over. It's not like, you know, it's not like I cooked food yesterday and there's some left over, I can have it today. I eat what I cook on that day. That's the way the AA program works. That's how sobriety works for me. And you know, lucky or unlucky, I've got to know people that have had 20 years in sobriety, 30 years, in some cases, 40 years. And for whatever reason, they've gone out, they stopped working the program and they, and they went back out. Not all of those people got back. That's, for me, that's why I understand, for me, how fragile my sobriety is. I have to get up and work it every day. I can't take it for granted. You know, I'm privileged to be here. Um, I don't know if anyone else has heard, you know, there's Father Martin in, in, in one of his talks. He says, if, if you don't believe in miracles, look at an alcoholic in AA. Because how many alcoholics never get to an AA meeting? How many never get to experience just a small fraction of sobriety? of recovery and how many go out and never get a chance to come back in you know for me I can only say what's happening today is I I've got my seat in AA and I don't just sit in it I've put super glue on it and, I, and, 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 and it's stuck to me and I try and hold on to it I hold my seat with one hand and my big book with the other because I'm privileged to be able to work this. Because I know if I don't work it every day, my sobriety is gone and I lose everything. And, you know, I only understand these things because of wonderful brothers and sisters like yourselves. You show me. You show me how to work this program. And I'm following your footsteps. And the footsteps of those that have come before. And do you know what? I I work my program. I I work I, I, I do my sobriety with a smile on my face. Because when I was in the madness, I was miserable and I hated everyone. And today I understand. You know, I have a sobriety day. And I'd have a sobriety day. Because I had that gift of desperation. I had that moment of surrender. You know, that date. And again, this is someone explained it to me. That date could have well have been on my death certificate. I don't have that. I have a sobriety date. Translate? Sure. So, in the day, Rosu. ఇంతకుముందు మామూలుగా డాక్టర్ బాబు ఏం చెప్తారంటే కెన్ యూ గైస్ హియర్ మీ డాక్టర్ బాబు ఏం చెప్తారంటే ప్రోగ్రాము మూడే ఏంటంటే దేవుడు నమ్మ నిన్ను నువ్వు శుభ్రపరచుకో ఇతరులకి సహాయం ప్రోగ్రామ్ రెండే పదాలు ఒకటి సర్వీస్ రెండు ప్రేమ సర్వీస్ అంటే ఇందాక చెప్పారు ఆయన రివార్డ్ లేని సర్వీస్ ప్రేమ అంటే నాకు తెలియదండి అయితే ప్రేమ ఏది కాదు నాకు తెలుసు ఇంతకుముందు అందరినీ ఆశ్రయించుకునే యా ఎవరైనా అటు చైనీస్ అవ్వచ్చు నల్లోడ అవ్వచ్చు తెల్లోడ అవ్వచ్చు ఆడోళ్ళు అవ్వచ్చు మగాళ్ళు వచ్చు అవ్వచ్చు అందరి మీద నాకు హేట్ ఉండేది 
ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ దయ వల్ల అది పోయి ప్రేమ వచ్చి ప్రేమించగలుగుతున్నా సో చాలా మంది ఏలో రిగ్రెట్స్ లేవంటారు నేను ఓపెన్ గా చెప్తాను నాకైతే రిగ్రెట్ ఉంది రిగ్రెట్ అంటే అయ్యో ఇలా ఎంతో జరిగింది అన్న భావన సో ఉంది రిగ్రెట్ ఏంటంటే మావిడి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోయింది కదా ఆవిడ నేను సోబర్ గా ఉంటుంది చూడలేదు ఈ సొబ్రైడ్ జీవించడం చూడలేదు ఆవిడ కాకపోతే ఒకటి ఆవిడి నా ఉన్నత శక్తి యొక్క భాగ అదే ఉన్నత శక్తి యొక్క భాగమే ఆవిడ కూడా ఇప్పుడు సో ఆ విధంగా నన్ను చూస్తుందని నేను అనుకుంటాను ఈరోజు నా కొడుకుకి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు సంవత్సరం నాతోటే ఉంటాడు కావలసుకుని గత్తరు చేస్తాడు ఇల్లు నన్ను చూసి నవ్వుతాడు నన్ను అటకారం చేస్తాడు ఎన్నీ చేస్తాడు ఆ గత్తలు చేసినప్పుడు ఒక క్షణం వస్తుంది ఎందుకు అలా చేసాం దాంతో పెద్ద చిరునవ్వు వస్తుంది నా మొహం గారు నా కొడుకు నాతో అంటున్నాడు అని నా కొడుకు నాతో అంటున్నాడు అని చిరునవ్వు నా పుట్టినరోజుకి రెండు కార్డులు ఇచ్చాడు ఒక కార్డు మీద ఏమో నాన్న నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను అది నాకు చెప్పటం తెలియదు అని ఇంకోటి నా కుక్క తరఫున ఇచ్చాడు కార్డు హ్యాపీ బర్త్డే తాత అన్నట్టు ఇలాంటివి అన్ని చేస్తూ ఉంటాడు నాకు ఏదో జిమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా జిమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే అంటే నన్ను బాగా అటకారం చేస్తూ ఉంటాడు జిమ్ గురించి మా నేను చేసేవాడిని మా ఫుడ్ ఎలా చేసేవాడిని అలా చేసేవాడిని అంటే మీ ఏ ఏ ప్రోగ్రాంలోకే ఎప్పుడో చేశానంటే కుదరదు లేకపోతే రేపు పొద్దున్న చేస్తాను అని ప్లాన్ చేసినా కుదరదు ఇప్పుడే ఏం చేస్తున్నాం అందుకనే పుస్తకంలో కూడా ప్లాన్ టు యాక్షన్ అంటే కార్యాచరణ లోకి అని ఉంటుంది తప్ప ప్లాన్ చేయండి కార్యాచరణకి లేకపోతే నిన్న వండిన ఫుడ్ ఈరోజు తిందాం అంటే కుదరదు ఏలో ఫుడ్ అయితే తినచ్చు నిన్న చేసిందో నిన్నే ఈ రోజుది ఈరోజు ఇప్పుడే ఏం చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్ నేను అందుకనే ఒకరోజు చొప్పున పాటించడానికి చూస్తాను ఈ ప్రోగ్రామ్ దాని తర్వాత ఇది ఇంకా చెప్పారండి నేను మర్చి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటాను ప్లీజ్ గో హెడ్ బాల్ థ్యాంక్స్ You know, like I said, it, it, it's a privilege to work this program. Um, and you know, whatever I say, it's n- none of it is original. Because I learn from all you wonderful people, you brothers and sisters around the world. And I remain teachable. I try and remain teachable. You know, uh, You know, I'm only here because you showed me the way to do this. And you know what? Because you are all here, you've made the meeting possible. And by making the meeting possible, you have allowed me to be a service. And for that, I'm grateful that I can share just a little bit of my message. Um, you know, I can't think of anything else to say, but you know what? Anyone is early around. If anyone is in early days or coming back, stick and stay. You know, it's easier to stay sober than get sober. I understand what that means. It's easier to stay sober than get sober. I've got a wonderful brother in America and he explained that to me. I understand what that means today. You know, you know, we'll end on this. I said to this lady, this was a few, uh, about a few months ago. I said, you know what? 
I'd like to die with my sobriety date intact. He said to me, you idiot. Why don't you live with your sobriety date intact? Such a brilliant way to look at things because I never thought of it like that. I'll leave it there. I love you. Thanks. So, this Zoom meeting will be the first time I got to the end of the day. 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 నాకు తెలిసిన నా ప్రోగ్రాం గురించి కాస్త కాస్త చెప్పుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు దానికి నేను కృతజ్ఞత ఈ సర్వీస్ కి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సొబ్రైటీ డేట్ నాది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చచ్చిపోయినప్పుడు నా డెత్ డేట్ తో పాటు నా సొబ్రైటీ డేట్ కూడా ఉండాలి నా డెత్ సర్టిఫికేట్ మీద అనుకుంటా ఎవరైనా కొత్తగా వస్తుంటే ఒకవేళ మీరు తిరిగి వస్తున్నా ఒకటే చెప్తా ఉండండి పట్టుకోండి దీన్ని సోబరగా ఉండటం తేలిక మళ్ళీ సోబర్ అవటం కంట అది నాకు తెలుసు సోబరగా ఉండటం తేలిక మళ్ళీ సోబర్ అవటం కంట అది నా అనుభవం సో పట్టుకుని ఉండండి నేను ఒక ఆవిడతో అంటున్నాను నేను ఇదే సొబ్రైటీ డేట్ తో చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను అంటే అరే పిచ్చోడా ఇదే సొబ్రైటీ డేట్ తో ఎందుకు చచ్చిపోవటం ఇదే సొబ్రైటీ తో డేట్ తో జీవించు హాయిగా అని అన్నాను సో దాంతో నేను ముగిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ షేర్